வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிசொல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல பீஸ் மெயில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னன்றது தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெட்டி புக் ஷார்ட் ஆன்சர் ப்ராப்ளம் நம்ம நைனும் பார்க்கலாம் எஸ் இப்ப ப்ராப்ளம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பீஸ் மெயில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்க இப்ப நம்ம முன்னாடி நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த சொல்யூஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம்ல எல்லாம் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசட்ஸ் எல்லாமே இமீடியட்டா ரியலைஸ் பண்றாங்க அண்ட் அது மூலமா லேபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் உடனே நம்ம செட்டில் பண்றோம் அந்த சேம் டேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அசியூம் பண்ணி ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் பட் ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா அசட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரே டைம்ல ரியலைஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஒவ்வொரு அசட்டுக்கான பெஸ்ட் பிரைஸ் எப்ப வரும் அப்படின்றத பார்த்து தான் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க சேல் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது அப்ப அந்த லேபிலிட்டிஸ்க்கு நம்ம பே பண்றதுமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அசட் ரியலைஸ் பண்ணும்போது தான் ஒவ்வொரு பார்ட்டா வந்து நம்ம வந்து அந்த லேபிலிட்டியை செட்டில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஓகே அப்ப இந்த அசட் ரியலைசேஷனும் அந்த சேம் டேட்ல நடக்காது டிசால்வ் ஆன டேட்ல அண்ட் அந்த லேபிலிட்டி செட்டில்மெண்ட்டும் அந்த டேவே அசட் ரியலைஸ் பண்ண டேவே மொத்தத்தையும் நம்ம செட்டில் பண்ண முடியாது ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது ஓகே இப்ப இதுதான் வந்து ரியல் சுச்சுவேஷன் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ரியலைசேஷன் ஆஃப் அசட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட் பார்ட்டா தான் நடக்கும் ஓகே அதனால பேமெண்ட் ஆஃப் லேபிலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட் பார்ட்டா தான் நம்ம பண்ண போறோம் அதுக்கு இந்த ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட் ஏதா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட்டா இருக்கு பே பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லேபிலிட்டிஸ் ஏதா இருந்ததுன்னா பே பண்ணணும் ஓகே இது ரெண்டும் பே பண்ண பிறகு பார்ட்னர்ஸ் லோன் ஏதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரீபேமெண்ட் நடக்கும் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் வந்து ரீபே பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இதுல வந்து ரீபேமெண்ட் பண்றதுல நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அது என்னென்ன மெத்தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் மெத்தட் அதாவது இதை வந்து சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் லாஸ் மெத்தட் ஓகே இந்த ரெண்டு மெத்தட வந்து அடாப்ட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி பார்ட் பார்ட்டா நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ற அசட்ட செட்டில் பண்றதுக்கு லேபிலிட்டிஸ செட்டில் பண்றதுக்காக ஓகேவா எஸ் இப்ப நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு மெத்தட்னா என்னன்றத பாக்கலாம் ஓகே ப்ரொபோஷனட் கேபிட்டல் மெத்தட்னா என்னன்னு பாக்கலாம் பாருங்க இந்த மெத்தட்க்கு நிறைய நேம் இருக்கு ப்ரொபோஷனட் கேபிட்டல் மெத்தட் சொல்றாங்க சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் மெத்தட் சொல்றாங்க ஹையஸ்ட் ரிலேட்டிவ் கேபிட்டல் மெத்தட் சொல்றாங்க எக்ஸஸ் கேபிட்டல் மெத்தட் ஆர் கோஷன் மெத்தட் ஓகே இப்ப இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்க போறது இல்ல இல்லையா ஒவ்வொரு கேபிட்டலும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கேபிட்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ படி ஈக்குவலைஸ் பண்ண போறோம் ஓகே போர்ஷனேட்டா கொண்டு வர போறோம் ஓகே அப்ப என்ன பண்ணணும் எக்ஸஸா இருக்க கேபிட்டல ஃபர்ஸ்ட் ரீபே பண்ணணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப மூணு பார்ட்னர் இருக்காங்க ஏ பி சி சொல்லிட்டு அப்ப ஏ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சிருக்காரு பி வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் வச்சிருக்காரு அண்ட் சி வந்து டென் தௌசண்ட் வச்சிருக்காரு ஓகே இப்ப நம்ம ரேஷியோ என்ன சொன்னோம்னா த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஆனா ஏ கிட்ட இருக்கிறது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பி கிட்ட இருக்கிறது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் சி கிட்ட இருக்கிறது டென் தௌசண்ட் இப்ப ரேஷியோ படி இருக்கா அப்படின்னா ப்ரொபெஷனேட்டிவ் ரேஷியோ இல்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸஸா இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது இந்த ரேஷியோ படி எவ்வளவு இருக்கணும்னா ஏ கிட்ட தேர்ட்டி இருக்கணும் பி கிட்ட டுவெண்ட்டி இருக்கணும் அண்ட் சி கிட்ட டென் தௌசண்ட் இருக்கணும் அதனால இந்த எக்ஸஸா இருக்க பிப்டில தேர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டிய வந்து முதல்ல ரீபே பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டில நமக்கு டுவெண்ட்டி தான் இருக்கணும் இல்லையா அப்ப டென் தௌசண்ட் ரீபே பண்ணிடணும் அண்ட் சி கிட்ட டென் தௌசண்ட் கரெக்டா இருக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருக்கிற கேபிட்டல்ல ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ப்ரொபோஷனேட்டா கொண்டு வரணும் அப்ப அந்த எக்ஸஸ் கேபிட்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பே பண்ணிடணும் ஓகே இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் மெத்தட் இல்ல சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் மெத்தட்னு சொல்றோம் ஓகே இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கேபிட்டல வந்து செட்டில் பண்ணி
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் லாஸ் மெத்தட் மேக்சிமம் லாஸ் மெத்தடுன்றது நம்ம ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் மெத்தடோட ஆல்டர்னேட் மெத்தட் இது ஓகே எல்லா அவுட் சைடர்ஸ் லயாபிலிட்டி பார்ட்னர்ஸ் லோன் எல்லாம் பே பண்ண பிறகு நம்ம வந்து இப்போ கேபிட்டல் வந்து பே பண்ண போகிறோம் ரீபே பண்ண போகிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த மேக்சிமம் லாஸ் மெத்தடு வந்து நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் லாஸ் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது அவைலபிள் அமௌண்ட்டையும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்ட்னர்ஸ்க்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் ரீபே பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்து மேக்சிமம் லாஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து அசிட்டைன் பண்ணுறோம் ஓகே அசிட்டைன் பண்ணி இதில் மேக்சிமம் பாசிபிள் லாஸ் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படி கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து நம்ம கேபிட்டல்லேருந்து டிடெக்ட் பண்ணுறோம் டிடெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் அவைலபிள் அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்றது தெரியும் அதாவது பார்ட்னருக்கு நம்ம செட்டில் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்றது தெரியும் ஒரு வேலை இந்த மேக்சிமம் லாஸ் வந்து நம்ம கேபிட்டல் கொடுக்கறத விட எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த பார்ட்னர் இஸ் டிக்ளேர் டு பி இன்சால்வென்ட் பார்ட்னரா கன்சிடர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சால்வென்ட் பார்ட்னரை ஈக்குவலா அந்த அமௌண்ட் டெஃபிஷியன்சியை வந்து பேர் பண்ண சொல்ல போறோம் அப்ப டெஃபிஷியன்சியை பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்னா இந்த கார்னர் பேசிஸ் முறை ரூல் படி நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் கடைசி அசட் நம்ம வந்து சேல் பண்ணுற வரைக்கும் டிஸ்போஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதுக்கான ப்ராப்ளமும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் கிளியராக எஸ் முதல்ல இப்போ ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சரியா பாருங்க ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூட் கேஷ் அண்ட் அ ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் மெத்தட் கேபிட்டல் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் ஏ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி B வந்து டென் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகே ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே டென் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோக்கு நம்ம வந்து மாற்றணும் ஓகே அவங்க கேபிட்டலில் ஓகே அப்புறம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஃபைவ் தௌசண்ட் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்மெட் படி போட போகிறோம் அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் அதை கண்டுபிடிக்கிறத ஓகே இப்போ பாருங்கள் த்ரீ இஸ் டு டூ இல்லையா இப்போ இந்த டூவை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே டூவில் எவ்வளோ இருக்குது கேபிட்டல் டென் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ டூவால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கலாம் ஒன்னோட ஷேர் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கலாம் அதாவது இங்கே த்ரீ ப்ரொப்போஷன் இங்கே டூ ப்ரொப்போஷன் நம்ம இப்போ ஒன்னோட ப்ரொப்போஷன் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நம்ம அதுக்கு மினிமம் இருக்கிறத தான் கேபிட்டலில் எடுக்கணும் அதனால் மினிமம் இருக்கிறத தான் வந்து நம்ம எடுத்தோம்னா அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் என்ன இருக்குன்றது ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ கேபிட்டல் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் இப்போ மினிமம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் தான் மினிமம் அப்போ அந்த மினிமம் நம்ம அந்த ப்ரொப்போஷன் ரேட்டை வச்சு டிவைட் பண்ணி ஒன்னோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்சோம்னா பாருங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது அப்போ ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ த்ரீயோடது என்னன்னா ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் டூவோடது என்னன்னா டென் தௌசண்ட் அதாவது த்ரீயோடதுன்றது ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ படி கொண்டு வரும் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ படி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட்ன்றது தான் ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோக்கு பாருங்க இதை வந்து நீங்க இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூ வந்துருமா இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ இஸ் டு டூ வராது டூ இஸ் டு ஒன்னு ஓகே அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ படி முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்போ அதுக்காக மினிமம் கேபிட்டல் எடுத்து நம்ம ஒன் ப்ரப்போஷனோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக நம்மளால் இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ படி கொண்டு வந்துட முடியும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் இங்கே டென் வந்துருச்சு இப்போ சர்ப்ளஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டியில் ஃபிஃப்டீன் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பிக்கு கிடையாது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கேஷ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன்ன்றது கேபிட்டலில் எழுதியாச்சு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஏக்கு அண்ட் பிக்கு டென் தௌசண்ட் இப்போ இதில் வந்து ஏதாவது லயாபிலிட்டிஸ் அவுட் ஸ்டைடர்ஸ் லயாபிலிட்டி பார்ட்னர் லோன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம காலம
அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் ஏக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்டை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடலாம் ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்டை ஃபஸ்ட்டு ரியலைசேஷனில் வந்த ஃபைவ் தௌசண்டை ஏக்கு மட்டும் கொடுத்துட்றோம் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ தரணும்னா ஏக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டும் அண்ட் பிக்கு டென் தௌசண்டும் கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் ரியலைசேஷன் எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் வந்திருக்கா இப்போ இந்த டூ தௌசண்டை இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே டூ தௌசண்டை ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் டூ பை ஃபைவ் பாருங்கள் த்ரீ பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது டூ பை ஃபைவ் போட்டோம்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இந்த சர்ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகே தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது இங்கே நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பாருங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரியலைஸ் பண்ணுறோம் அதையும் எப்படி கொடுக்கணும்னா த்ரீ இஸ் டு டூன்ற ரேஷியோவில் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ பை ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டூ பை ஃபைவ் ஓகே பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு அப்போ லாஸ் என்ன ஆக்சுவல் லாஸ் அதாவது ரியலைசேஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து லாஸ் ரியலைசேஷனில் புரிஞ்சுதா ஆக்சுவலி அவங்க கேபிட்டல் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் டென் தௌசண்ட் கொடுக்கணும் பட் நம்மளால் வந்து இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ ரியலைசேஷன் லாஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஈஸியாக இருக்கா இது வந்து எக்ஸாமில் ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் கேட்ட ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்